Olá maltinha, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal do Orange Rider Algarve Hoje com a laranjinha marafada E hoje vamos apresentar-vos aqui uma coisa diferente Hoje viemos dar uma voltinha, os dois, mas não foi com a duquesa, foi com outra máquina Uma máquina que prometi mostrar quando fiz a última live E trata-se de uma... E uma... Tcharam. Tcharam. Vamos falar de uma Ural 6,5. Sabe o que é uma Ural 6,5? Não? Então, bora ver. Tcharam. Uma Ural 6,5. Esta é de 1985. E tem, sabem quantos quilómetros? Reais? Sabem quantos quilómetros reais? Pois é, amigos, 156 quilómetros reais. Esta moto quase não anda. O, o, o tem andado mesmo muito pouco. Uh, estava fechada uh, num armazém desde que foi fabricada. E, e foi vendida agora, pronto. Foi agora vendida. E já para tirar as dúvidas, não. Não é minha, ok? É de um amigo meu. E ele emprestou-me para fazermos este vídeo. Ok? Então, vamos dar uma voltinha e vamos falar um pouco sobre ela. Até já, malta. Vambora! Uhul! Vambora! Vamos dar uma voltinha. Vamos comentar aqui a máquina. Ora bem, isto quando se pega a primeira vez, dá logo assim uma sensação que vamos cair para o lado. Mas não caímos, não é? Porque ali o sidecar. Essa é logo a primeira. Depois, fazer curvas. Epá, isto fazer curvas é uma aventura. Ai. As danças entram quase a pontapé. Mas isso deve ser já um problema da moto, que não está bem afinada. Ele comprou isto há pouco tempo. A moto teve quase 30 anos parada no armazém. Portanto, é capaz de ser normal. Pronto. As curvas, isto é uma aventura andar nisto, pá. Porque a gente quer curvar e ela vai em frente. As curvas têm que ser quase paradinho, paradinho, paradinho. As curvas têm que ser mesmo muito devagarinho, muito devagarinho. Ali para a laranjinha, vai ali, e pá, ela vai muito bem, né? vai bem instalada. Outra coisa, isto pois é tal coisa, isto onde quer que vá, seja na cidade, não é? Principalmente, que é onde há mais pessoas, isto na cidade não há ninguém que não bote o olho nisto. Toda a gente logo, oh, toda a gente fica a olhar para isto. Não é verdade? É uma coisinha, é um brinquedo que dá muito no olho. Ora, a lutação são três pessoas, a laranjinha ali de lado, eu aqui e ainda dava para levar mais uma pessoa atrás. Bom, acho que vamos parar aqui mais um bocadinho e para vos falar um pouco sobre a história da moto. A história do 
dos Sete Cabos de Oral remonta aos anos 30 do século passado. Na altura eram chamados de Cossack, numa analogia aos cavaleiros do exército russo. No final da década dos anos 30, logo após o Blitzkrieg na Polónia, realizou-se uma reunião ao mais alto nível do Ministério da Defesa russo para discutir e apurar qual o melhor veículo para motorizar as tropas de infantaria, fundamentais para travar um eventual avanço dos Panzers alemães. Nessa reunião chegaram à conclusão que teriam que fabricar em larga escala um moto em tudo muito semelhante com a BMW R71. Não há provas de que tenham sido os alemães a ceder os planos aos russos, mas há provas de que cinco unidades do referido modelo foram imediatamente compradas na Suécia, que era país neutro, e enviadas clandestinamente para Moscovo, onde foram desmontadas e analisadas pelos técnicos e engenheiros soviéticos que, numa exaustiva manobra de engenharia reversa, replicaram todas as peças e construíram moldes para o fabrico de todos os componentes do motor e ciclística da moto e do carro lateral. No início de 1941, diversos protótipos da versão russa BMW R71 a M72 foram apresentados a Stalin, que imediatamente aprovou o modelo e ordenou o início da sua produção em série, em Moscou. Devido à brutalidade e rapidez dos ataques perpetrados pelos alemães, com os inesperados bombardeamentos, os russos temeram pela segurança da fábrica, pelo que os estrategas decidiram mudar as instalações de fabrico das M72 para a região mais protegida dos Montes Urais, perto da cidade Irbit, já na fronteira com as intermináveis estepes. No final da guerra, estes veículos ostentavam o orgulho de terem defendido a pátria e a sua mecânica robusta conferia-lhes enorme popularidade na sociedade civil, que os usava essencialmente como veículos de trabalho. Em 1950, foi produzida a unidade número 30.000 da M72, a Irbit Motorcycle Works, renovou a sua fábrica e começou a produzir veículos exclusivamente civis, enquanto que a produção militar foi desviada para uma fábrica na Ucrânia, a KPMZ Kiev Motor Works, que atualmente, depois de privatizada, fabrica os sidecars da Nepr. A exportação para países em desenvolvimento começou em 1953 e, em 1960, os veículos Ural já eram exportados para todo o mundo. A título de curiosidade, os planos da M72 também foram vendidos aos chineses da Nanchang Aircraft Manufacturing Corporation e ainda hoje fabrica os Shangyang M1, muito semelhantes aos Ural. Em 1998, a Ural deixou de ser uma empresa estatal e passou para as mãos de privados. A nova gestão aportou novas ideias e conceitos e reforçou o compromisso com o controle de qualidade para garantir a robustez e a fiabilidade de um veículo desenvolvido especificamente para enfrentar as especificidades das estradas e da meteorologia da Rússia, onde frequentemente é visto como a única alternativa a transporte de carga para além dos veículos de tração animal. Em 2015, já tinham sido produzidos mais de 3,2 milhões de unidades de motociclos Ural, nas diversas versões, com e sem tração na roda do sidecar. Depois de 2014, nota-se uma grande evolução nestas motas, foi adotada a ignição eletrónica e a injeção de combustível, a par com os travões de disco e todos os modelos estão equipados com um amortecedor de direção, sendo perfeitamente nítida a melhoria no desempenho dinâmico destes veículos. A sua condução não é fácil, nem intuitiva. É muito física, sendo necessário muito cuidado nas curvas para a direita, sobretudo quando o carro lateral vai vazio. Necessita sobretudo de habituação, já que até na travagem, a sensação que o conjunto transmite é, logo de início, quase assustadora. Dotado de uma caixa de 4 velocidades com marcha atrás, o CT permite manobrar praticamente em qualquer local. E mesmo com a tração a apenas uma roda, é realmente impressionante a agilidade que mostra a passar em caminhos onde a maioria dos todo o terreno nem sequer se atreve. Em termos de consumo, em ritmo de passeio entre os 80 e os 100 km h já que a velocidade máxima ronda os 120 km h o motor Boxer de 755 cm3 consome uma média ligeiramente inferior a 7 litros aos 100 km h um valor aceitável tendo em conta os 320 kg de peso do conjunto, pelo que os 19 litros de combustível de depósito garantem uma autonomia superior a 250 km, o que para um veículo destes 
E tendo em conta que não falta espaço para instalar um jerry de reserva, é muito bom. A sua capacidade de carga é grande, com um porta-bagagens a oferecer espaço suficiente para levar os ingredientes necessários para um dia de passeio pelo campo com a família, e acessórios opcionais para aumentar a capacidade de carga e a robustez do conjunto não faltam no catálogo de acessórios da marca. E se no campo ou na estrada aberta a diversão é garantida, em ambiente urbano o CT sente-se tão à vontade como um peixe na areia. A direção é pesada e o seu arranque é lento. A caixa de velocidades pouco precisa e apesar da manete da embreagem rapidamente vão cobrar dividendos em termos de resistência física. A sua largura obriga a que se permaneça nas filas e em dias de calor, ou muito frio, está se exposto aos elementos e aos fumos dos outros veículos. Então? Oh, bom, agora no meio da estrada. Oh, que caraças! Boa de sítio para parar no meio da estrada. Ai, já me estou a passar com esta moto, eu. Ah, estou cansado disso. 